Hello and welcome. This is Angled Tupa to your channel that you love a lot. My name is Daniel Anish and welcome to my channel. I'm so glad for this video. You are going to learn something very special today. Nous allons apprendre un bagage très spécial aujourd'hui dans tout ça. C'est the correct ways to say. Meilleure façon, façon qui plus correct pour dire, c'est ça que je vais me porter pour aujourd'hui. Mais seulement pour faire pas oublier abonner avec channel là qui c'est anglais tout partout et puis partager vidéo nous yo pour nous apprendre à parler anglais plus ou partager plus n'a bien goût n'a bien plus monde sur channel là pour nous porter de nouvelles vidéos pour I'm coming back for the video stay tuned like and share subscribe Yes 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 welcome this is Teacher Dario j'aime ce dino c'est anglais tout partout channel pour que vous aimez un channel qui va prendre nous parler anglais il parle anglais très très bien Pas bien apprendre parler en langue, c'est pas seulement apprendre grammaire l'anglais et puis coller ensemble. No, no. There is the right way to say the right thing. Gain meilleure façon, bonne manière pour dire bagayou lorsque on parle. C'est raison que je viens avec vidéo ça pour venir présenter the right way or the correct way to say. Meilleure façon pour dire ou bien façon qui pique correct là lorsque on parle anglais parce que où qu'on est anglais c'est pas langue maternelle ou c'est on langue qu'on essaie d'apprendre parler et nous là nous placer pour aider à apprendre parler langue ça so there is incorrect and then correct way incorrect ça veut dire c'est ça qui pas correct qui pas bon que même on pas doit dire ou du moins sous tes qu'on a habitude dit ou pas dit encore uniquement on fait une garder vidéo ça et me connaît ou pral tout commencer faire un pile exercice pour tout corriger faire un pile pratique pour capable améliorer façon qu'on parle anglais and then the correct i was talking about the incorrect and then correct ça qui est écrit en rouge c'est ça qui pas bon pour moun di et ça qui écrit en bleu yo c'est ça qui normal pour ou même ou di so the first one is your classroom is in the second floor Ouais, j'aime bien ça pour m'aider non parce que son travail m'a fait pour le peuple. <laughs> so your classroom, I say classroom, c'est pas classroom, c'est classroom. C'est pas R. Donc on est qui même j'ai en français, c'est R. Ça on R. OK? Classroom. Your classroom is in the second floor. Mais si m'a dit phrase ça correct, m'a dit your classroom is in the second floor. Ok, qui est où? Est-ce qu'on peut deviner où? Ouais? Comment c'est deviné où? Ouais? Qui problème qui gagne en phrase ça? Parce que vous trouvez phrase là en petit genre, bah il y a ce problème. Mais quel type problème grammaire en dans phrase ça? Quel type problème grammaire en dans phrase ça? So what is wrong in the sentence? Qui ça qui pas bon en phrase ça? C'est you cannot say in. Ok, your classroom is in the second floor. Ou pas qu'à dire in the second floor what is the correct way the correct way is meilleure façon qui correct classé ou façon qui correct classé your classroom is on the second floor parce que on dit on the floor you pas dit in the floor yes 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 this is the first one that i help you to correct today c'est premier ça que m'aider pour corriger aujourd'hui hein ou pas dit in the floor ou pas dit on the floor pas oublier que phrase là dit your classroom is in the second floor. Ça veut dire classe salle de classe ou ali dans deuxième étage là. Le mot floor là, il signifie étage. Pour haïtien pareil moi qui aime écrire là qui toujours voulait que me traduit avec haïtien et qui aux États-Unis qui fait aux États-Unis mais pas tellement bon en créole là. Phrase ça, en bon créole livre le dit salle de classe ou ali dans deuxième étage là. Your classroom is in the second floor. Yo pas dit ça parce que yo pas dit in the floor you say on the floor on the floor you see your classroom is on the second floor this is what you have to say let's go now guys to the second way to say because i am teaching you the correct ways to say so the second incorrect is she has white hairs she has white hairs Okay, what's incorrect? Qui ça qui est correct dans phrase là? Pi gros ça qui est correct dans phrase là, li c'est hairs. Yo pa di hairs because only one head, you do not say, you cannot say hairs. This is a mass noun. Okay? 
uncountable noun, you cannot put s. Ou pas ka mette de l'eau, ou pas ka mette de l'eau, ou pas ka mette cheveux, ou pas ka mette ça au pluriel, parce que ça yo, yo rele yo mass noun. Ok? Mass noun. Même j'aime pas ka di, et, et de l'eau, elle prend de l'eau yo pour moi dans la rivière. Ok? M'a pas ka compter ça, ça yo, ou pas ka mette au pluriel, ou juste dire, j'en lié. You do not say hairs, you say hair. Ok? The correct is she has gray hair. Why do I say I, I don't say white? Si d'ordinaire comme d'habitude mon garder mon anglais réellement accentué sous couleur là, il est capable dit white. Mais de préférence dans langage parlé qui plus formel, c'est ça on dit, on dit cheveux gris. OK? Cheveux cheveux gris, c'est ça on dit. This is the reason why I say she has gray hair. The correct is hair, not hairs. Gray hair. Gray hair. The girl she very gray. Comme d'ordinaire, c'est ça que yo dit. Okay? She has gray hair. She has gray hair. Frère, ça veut dire, mademoiselle là ou bien madame, ça va le dépendre. Girl she very gray. Okay? Ou bien, she has gray hair, madame là, girl she very blanche. Ça va le dépendre. Mais dans le langage parlé, on dit cheveux gris. Yes, 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 you okay? Everything is fine? All right. I see that on your face. Moi, ouais, ça n'a visage où. Let's go to the third sentence. The incorrect first. On a notre troisième phrase là. On a commencé avec incorrect là. Ça n'a pas bon pour dire. Ça n'a pas bon pour dire. Ça n'a dire. I prefer coffee than tea. I prefer coffee than tea parce que je pense que les gens qui ont des problèmes avec la prononciation ils ont des problèmes de prononciation I prefer prefer coffee than tea I prefer coffee than tea I prefer coffee than tea I prefer coffee than tea alright what's the correct way this is the correct way but here can you identify for me the mistake? Est-ce qu'on peut identifier the incorrect, the incorrect part or the incorrect word in the sentence? Est-ce qu'on peut identifier le mot qui est incorrect dans la phrase là? Yes, of course, it is then. Here is not correct to say. I prefer coffee than tea is not correct to say then here. Dis pas correct pour dire then. M'bral du pour qui ça? Et mais qui ça pour dire? Ou pas de dire, c'est parce que le the verb to prefer, le verb to prefer, li pas supporté. Then, qui ça le supporté? And with the correct way. Let's see the correct way. And with correct way. Qui plus facile, l'op gade la ou bien prenson parce que nous allons très simple, très slow for you. The correct way is I prefer coffee to tea. Yes. Pour qui ça nous dit to? It's the correct. Pour qui ça nous dit to? Et parce que to prefer, okay, follow by to. Uh, when using the verb to prefer, you must use after the preposition to. Lorsqu'on utilise le verbe to prefer, qui signifie préférer, ou supposer utiliser la avec préposition to. Do not use then. Pas utiliser then, guys. I prefer coffee to tea. Ça veut dire, moins pipito café au lieu de thé. Moins vle café au lieu de thé. If you go to a meeting and then they serve you, you say, oh, I prefer coffee to tea. Ça veut dire, bon, moins café pito au lieu de thé. Pipito café que thé. Ok? I hope you understand. I prefer coffee to tea. Good. Yes. Let's go now to the fourth sentence. The fourth sentence, let's begin by the incorrect first. On commence avec incorrect là. The incorrect is His son-in-laws have come home. Okay? His son-in-laws. Don't say low. It's not low. When you're talking about low, you say that. Low. Okay, low. Low. Now it's not low, it's law. Laws, parce qu'elle vient est là. His son-in-laws have come home. His son-in-laws have come home. 
Ok, mais c'est ma palais, soit palais, c'est ça, on dit, les sons et les have come up. All right. Ok. So, what's the mistake here? Qui ça qui problème dans là? What's the mistake? Can you help me to identify that? Est-ce qu'on a aidé à identifier? Yeah, and then correct the mistake. It's this. Yeah, parce que vous mettez S dans là. Ok, ou pas de mettre S là. Ok, nous allons voir comment vous dites et pour qui raison pas de mettre S. Do not say his son in laws. They do not say that. You pas de his son in laws. Instead, they say the correct is his sons in law have come home. Parce que vous le faites pas travail, moi je dois prendre ça. Take my time. Ok, I take my time. I take my blood, no, papa. I take my time. So, his sons in law have come home. His sons in law have come home. Okay. Moi, pa di his son in laws. Pour qui raison? Parce que yo pa mette mak pluriel la nan law. His son in law, ça signifie bo fils. Okay? La moi di bo fils li yo. La ma pale de adjectif sa. Li qui c'est his, li utilisé pour yon garçon. Lorsque ça là son garçon qui on va qui possède. Est-ce que là on va qui appartient avec un garçon. Eh bien, qui ce garçon qui gagne un beau fils yo. Mais beau fils yo yo té vini la caille là. Beau fils yo té vini la caille là. His sons in law have come home. Beau fils yo té vini la caille là. Au lieu de dire his son in laws Là, qui va du tout normal, vous mettez S dans l'or. Ok, ou pas qu'à dire uh, en laws, ou à dire de préférence. His sons and law have come home. His sons and law have come home. Let's go to the fifth one. It is said like that. What is, what is the time in your watch? What is the time? Time, time, in your, your watch. What is the time in your watch? What is the time in your watch? Parce que son question lié, faut bam ton wa. What is the time in your watch? Est-ce que nous avons identifié et où est-ce qu'il y a une phrase à pour moi? Identify it. Yeah. Do you find it? Yeah. What is the time in your watch? In is the incorrect word here. In se mo ki incorrect la as preposition. Preposition sa a pa gen plas li la. This preposition is not correct. Preposition sa a pa bon la. Nan plas ke li e a. So, you'd like to know how to say. Ou ta amen kon koma pou di. The correct sentence is, What is the time by your watch? What is the time by your watch? What is the time by your watch? It's the correct one because you know the virtual, the time is the virtual object here when you're talking about time. And you cannot touch the time, you just watch the time and say, What, what time is it? So, the preference nous utiliser by au lieu que nous dit, What is the time in your watch? Ou dit, what is the time by your watch? Et c'est ça pour dire, c'est ça que valider. Utilisez de préférence by. Ok, qui ça ça a dit? Qui l'a ou gagné dans le monde là? Watch, il signifie monte. Là, il pas signifie, il n'y a pas un verbe. It's a noun. Il c'est un nom qui signifie monte. Là, c'est verbe, il signifie regarder. Like watching TV, regarder télévision, etc. So, say, what is the time by your watch? C'est ça pour dire, what is the time by your watch? Qui l'a ou y'a un amour toi là? Good. The last, guys, the last, completely the last is the sixth is the incorrect first and after we're going to say the correct one. C'est tout dernière phrase que nous gagnons pour aujourd'hui à là, dans le programme là. Nous prenons tout qui phrase lié. The sentence is, I came to office by walk. I came to office by walk. Parce que gay long pas natif gay ba ou t'as envie di selon bon sens ou selon bon sens ou selon langue que vous parlez. Ok? Qui 
en, qui correspond avec la langue qu'on selon le sens qu'on a dans la langue pour là, qui fait ou qui a tendance à mettre le concept. Mais il y a une bonne manière, parce que ce n'est pas que tu as inventé la langue là. On va une fois marcher selon le principe, selon ça, go, monsieur, yo, qui était là avant, on te dit, mais qui ça doit dit. Et raison de fait, ou pas qu'à dire ce qu'on s'appelle pour la gueule, ou obligé, dit l'on façon. Let me say again. I came to office. I came to office by walk. Ou pas prononcer elle là là, non, mot ça. By walk. Ok? I came, I came to office by walk. Maintenant, qui ça qui est correct dans la phrase là? C'est by. And then, walk to. Et puis, c'est pas expression ça, il dit. Bon, de fait, non, dit, c'est pas expression ça, il dit. Voilà. I came by walk. On dit c'est ça qui pas correct. Maintenant, what you should say, qui ça doit dire? C'est this is the correct, the correct phrase that you are learning right now. I came to office on foot. Parce que l'expression c'est à pied. En anglais, on dit à pied. On dit on foot. Moi, je marchais pour me venir à l'école là. I come on foot to school. On va dire l'expression c'est on foot. The sentence says, I came to office on foot. I came to office on foot. On foot. On foot. Pas dit by foot, je pas dit by foot, c'est on foot. L'expression c'est on foot. I came to office on foot. These are the correct, 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 correct ways. I advise you to say these correct sentences, guys, instead of saying they ain't correct. And try to better your English the time to time. Et c'est améliorer l'anglais, non? Apprendre et l'anglais, tout partout là pour ça, pour aider. Pas quoi, pas abonné et ou pas partager vidéo ça. So, dernier bail que m'a fait pour nous là. I'm going to read again. Help you to read. Je vais vous lire la phrase encore. Mais cette fois-ci, nous allons lire la phrase qui est correcte. Ok. Et je vais vous à bien prononcer, utiliser le trick and diction. Le trick and diction anglais là. Capable de bien prononcer. Say, your classroom is on the second floor. Vous pouvez prononcer ça. Vous pouvez utiliser la zone qui fait là automatiquement. Your classroom is. Your classroom is on. Your classroom is on the second floor. Ça va vous permettre de parler plus rapide. Your classroom. Vous pouvez dire your classroom is on the second floor. Assurez-moi pas, j'aime pas les créoles comme ça. Même si vous avez parlé slow, mais vous avez interconnecté qui fait permettre de faire ça. Il y a un bon son. Ok? Il y a bien son. Your classroom is on the second floor. Classroom is on. You see? Classroom is mm, is on. Okay? Your classroom is on the second floor. Et ça permet tout dire phrase la plus facile. Can you repeat after me? Est-ce qu'on va répéter après? Non, 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 Let's go. Your classroom is on the second floor. Hey, your classroom is on the second floor. So, I'm going to go to the second floor. I'm going to go to the second floor. Your classroom is on the second floor. Yeah, I know you can say that now. I'm going to go to the second floor. Let's go to the Let's go to the second sentence. She has gray hair. She has gray hair. I'm going to speak English. I'm going to English. I'm going to reduce it. I'm going to pronounce it. She has. She has. She has. She has gray hair. She has gray hair. She has gray hair. She has gray hair. Mais si vous ne parlez pas, dit she has pour accentuer H là. Gray hair. <laughs> she has gray hair. Très détendu, très facile, très à l'aise. She has gray hair. Est-ce que vous m'attendez ou dit? Yeah. She has gray hair. Ok. On a notre troisième phrase là. I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. L'on parle rapide, to a, li réduit. Ou pas dit tout. I prefer, I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. Ba dit tout. I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. Yeah, I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. Yeah. And the fourth, qui se quatrième phrase là, c'est his sons-in-law. His sons-in-law, 
have come home. Qui j'en pourrais laisser pour prononcer là? Pour aller continuer les qui fait. His son son. Son. His. His son son law. His son son law. His son son law have come home. Parce que là, pas oublier dernier son temps déjà. Dernier. Dernier ça qui écrit là, c'est on voit elle, eux. Mais dernier son temps déjà, c'est ma. Et puis ça a réduit. H là a réduit. Ou a dit quand mam. Quand mam. Pour qu'on parle pi rapide, pi naturel. Ou dit, his son son law have come mam. His son son law have come mam. His sons. His sons in law have come home. Yeah, his sons in law have come home. Good. So, what is the time by your watch? Probably it's a question. It's a question. What is. But now I'm going to show you how it's easy to do. So, all you have to what is the time by your watch? Assure me, Papa, I'll create a concept. What I'll do. What is? Parce que T A vin bam yon D rapide. C'est comme si on prononce un D rapide mais qui pas D naturel. On va dire what is? Parce que on va gagner D là. On gagne un fast D. On bien on flat D. On dit what is? What is? Même j'en l'aime dire. L'aime dire là. On dit water. Water. Il va dire water parce qu'il pas écrit avec D. Il écrit avec yon T qui bam yon D rapide. On son D rapide. Hope you understand. Mais espère que vous comprenez. Eh bien là, pour la liaison, automatiquement, il va le venir me What is? What is the time by your watch? What is the time by your watch? Ouais, ça vient plus facile, ou plus à l'aise, ou bagou, mais avec quoi? What is the time by your watch? Completely the less, dernière phrase là, say, I came to office on foot. Phrase ça très facile. I came to office on foot. I came to a. I came to office. I came to office. I came to office on foot. So thank you very much for taking your time, guys. I really appreciate that. And that shows me that you really love the work or the job that we're doing for the population, for our community. Thank you very much. Do not forget to subscribe. Bye, j'aime vous subscribe. So subscribe déjà. Pas cliquer sur lui, sinon, ou unsubscribe. Ça veut dire ou désabonner à Chanel Loire. Gardez de pour que ou pas qu'on subscribe ou fait monter sur channel là, abonnez à channel là et puis cliquez cloche notification hein, pour pas jamais rater une vidéo que nous toujours gagnons pour nous laguer chaque semaine. Bon, je me dis au moins une, sinon on a besoin de plus et qu'on a nous gagner énergie. Na bon vidéo parce que pour peuple na travail. I'm working hard for you. We are working hard for you. We love you so much. Bye bye for next video for next learning video. Thank you so much. Remember, my name is Daniel Anais and the program is Anglen 2 Part 2. Love and peace. Love you.